Pay TN leo siku ya Jumatatu ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Mei 2022 siku ambayo mchana wa leo Kenya iliweza kupata shambulizi lingine tuseme ni mlipuko ambao ulitokea katikati mwa jiji la Nairobi ni Temanzo. Naam. Karibu. Asante sana. Leo Manzu tunawapa watazamaji wetu makala ya mwisho mm -hmm. wa sehemu ya pili ni marudio ya makala maalum ya jicho pevu. Jicho pevu. Sababu watazamaji wamekuwa kitumbia uh, hatukuwa na stima sababu mbalimbali ambazo zilizofanya wakose kutazama makala haya maalumu lakini kabla ya kuyapata makala haya mm -hmm fadhali tupe vidokezo na matukio ya leo. Hamna tatizo. Asante sana. Kwa utarudi baadaye. Naam, nitarudi. Vyema kabisa basi mtazamaji, tupate vidokezo kabla ya taarifa kamili kwenye KTN leo. Waziri mkuu na kamishna wa polisi kwenye njia panda kuhusiana na mlipuko jijini Nairobi. Wenda zaidi ya wabunge moja wakati muliwa bungeni kwa kuvihama vyama vyao. Mimi nimekuja hapa kusi, kusingatia hile musimamo kwamba hii soko itaendelea kufungwa. Ukosefu usafi lazimisha soko la Bama hapa Nairobi kufungwa. Na katika marudio ya makala ya jitopevu tunaangazia visanga zaidi vya ndugu wa Kiarmenia. Na mkaribu mtazamaji hali ya taharuki na wasiwasi litanda mapema hii leo katika barabara ya Moi hapa jijini Nairobi baada ya mlipuko kukumba jumba moja lenye kusheheni maduka katika eneo hilo. Mlipuko huo unaodaiwa kutekelezwa na kundi la kigaidi umeacha wa Kenya 20 wakiwa na majeruhi mabaya huku 16 kati yao wakiwa katika hali mahututi. Hata hivyo waziri mkuu na kamishna wa polisi walionekana kutofautiana kuhusiana na kilichosababisha mlipuko huo. Mwanahabari Mwanaisha Chizuga alikuwa katika eneo la mkasa huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni katika jumba hili lilopo barabara ya Mwe Avenue hapa jijini Nairobi. Ambapo shambulizi hili lilidaiwa kutekelezwa na kundi la kigaidi. Na sasa taswira iliyopo sasa ni hii. Vio kutapakaa kila mahali, maduka haya ambayo yamesalia kwa magofu na mali ya milioni ya fedha kuharibika. Huko zaidi ya Kenya 20 wakijeruhiwa vibaya. Kuingia ndani kuangalia nyuma hivi naona giza, alafu naona kublack na moshi inatoka. Kidogo kuangalia vizuri nikaona moto imeanza kuwaka. Na watu wanatoka huko wakilia, wengine wame nini mwingine amekatwa mguu kabisa, hajiwezi kabisa. Watoto wanakimbia. Sasa wana niweza kumia pia kuna wale walikuwa nje wakakimbia ndani, hawako wanajua imelipuka ikiwa ndani. Hata si grunet, imelipuka maana ilitingisha kabisa, ilitingika kabisa. Maana yake mpaka zile duka za pande zime vio vimeanguka. E, iku na nyumba hapa trust bank hii kubwa hii Pia vio ni mwona zikifunjika Ili nipuka kabisa Tarifa ambazo zijathibitisho zimidokeza kuwa Mtu mmoja iliwasha mkoba andani ya mwja wapi maduka haya Elokuwa andani ya nyumba hili Kisha kutoweka muda mfupi kabla mlipuko huu kutokea Na kupelekea watu zaidi ya shirini wakio wa mjeruhiwa Huku kumina sito wakio katika hali mahututi katika hospital ya kinyata Ukiangalia mule ndani maali yu ni nime tokea Iko maali shimo imechimbika mimi hapo ndio ni nili tokea kenyata so far tuko na 20 people na out of 20 16 ni wale critical na au wengine sasa ndio wako out of danger Ilera ya polisi imethibitisha kuwa mlipuko huo umesababisha na bomu ya kujitengenezea inaotumia kifama alu mcha remote kinyume na madaya awali kwamba mlipuko huo ilisababisha na itilafu za nguvu za umemi Viongozi kadhaa waliozuru eneo hili la mkasa ikiwemo waziri mkure la Odinga walipigia pondo usala la Kenya kuwajibika zaidi kwa kikisha kuwa usalama wa raia wa taifa hili unaimarishwa ikiwemo changamoto za kuwekwa kwa kamera za siri marufu kama CCTV ili kunasa visa vya uhalifu jijini. Tunajua hii hiki ni kitendo cha wajambala wale ambayo wanataka kutisha watu wetu na kutia hofu 
kwa watu wetu that we are going to come to the bottom of the problem pia tungetaka maskari wa bomu waweze kuweka katika mji wa Nairobi nasa uh, katika hizi majengo kubwa kubwa ambazo tuko nazo kwa sababu wa Nairobi iko hali hatari Shambulizi hili si la kwanza kwa kukumba nchi hii ya Kenya. Kwani tangu Kenya kutangaza vita dhidi ya ugaidi na kupeleka makabiliano hayo nchini Somalia, magaidi wa Alshabaab wamekuwa kutekeleza mashambulizi ya gurumeti katika maeneo kadhaa humu nchini ikiwemo mikahawa na maeneo ya kidini huku baadhi ya Kenya kupoteza maisha yao katika mashambulizi hayo. Licha ya hayo serikali imekiri kuwa haitelegeza vita vyake dhidi ya visa hivi vya kigaidi. Mwanaisha Chizuga, KTN Leo. Unaweza mtazamaji manusura wa mlipuko huu ambao wengi kati yao wako katika ama walipata majeraha ya madaraja mbali mbali walifikishwa katika hospitali kuu ya Kinyata hapa Nairobi na kupokea matibabu. Mwanahabari Agnes Penda alifuatilia shughuli yote ilivyokuwa ikitekelezwa katika hospitali hiyo pamoja na hakikisho lililotolewa na waziri wa usalama wa kitaifa Profesa George Saitoti aliyesema kuwa serikali inafanya uchunguzi zaidi kuhusiana na kisa hicho cha leo mchana. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika hospitali kuu ya Kinyata punde tu baada ya mlipuko huo kufanyika katikati mwa jiji. Ilikuwa ni hali ya mshike mshike huku magari ya kubeba wagonjwa ikionekana kuingia na kutoka katika kuwaleta wote wale waliojeruhiwa hospitalini ili wapokee matibabu. Kwa jumla watu 28 walifikishwa hapa wakiwa na majeraha. Kulingana na usimamizi wa hospitali ya Kinyata, wanne wakiwa na majeraha yaliyohitaji matibabu zaidi, huku wengine wakipata majeraha madogo. One of them has fractures probably from the stabbed that occurred after the uh, uh, incident. Uh, we are trying to we are treating them all of them. We are putting them in uh, the wards in the emergency areas and uh, most of them are came walking. Kulingana na hospitali hiyo hamna liaga dunia na wengine waliweza kuruhusiwa kurudi makwao na kusimulia aliojiri wakati wa mlipuko huu. I was on a corridor. I just had something pushed me and fell down and just so black on the ran away. Kamishna wa polisi Matthew Tere awali alipotembelea alitaja mlipuko huo kama ulisababishwa na itilafu ya nguvu za umeme, lakini kwa aliojeruhiwa taarifa ni tofauti. Just somebody came and left uh, his bag in one of the stores and within less than three minutes there was a blast and the place went into flames taarifa ambayo hata waziri wa salama wa ndani professor George Saitoti anasema uchunguzi unafanywa kubaini so i do not want you at this particular time to speculate that this could be a grenade attack by the al shabab or the others kwa jumla watu 28 wameletwa katika hospitali kuu ya Kinyata kwa matibabu. Swali ambalo sasa linasalia ni vipi mlipoko huo ulivyofanyika? Agnes Penda, Katie Leo, hospitali kuu ya Kinyata, Nairobi. Na mtunapa pole ambao wamefikwa na shambulizi hilo ama mlipuko huo wa leo nyakati za saa saba mchana tukiendelea na taarifa nyingine jaji Muhammad Warsame ametoa makataa ya siku tatu kwa msajili mkuu wa vyama kutoa maelezo kuhusu wabunge wote na vyama ambavyo wanavyoviwakilisha na iwapo wabunge hao bado wapo katika vyama hivyo hatua hii imejiri kufuatia ombi lililowasilishwa mahakamani na vuguvugu la fora lililoitaka mahakama kutoa uamuzi kuhusu iwapo wabunge ambao wameviasi vyama vyao walikuwa wamekiuka sheria ya metimu majumu mawili tangu kundi linalojitambulisha kama Friends of Raila au Fora kufika mahakamani kusaka utafsiri wa sheria za vyama ni dhamu katika vyama vya kisiasa na ni nani anapaswa kutekeleza sheria hizo isitoshe kundi la Fora lilimtaka msajili wa vyama kumshauri spika wa bunge Kenneth Marende kuadhibu kwa kutangaza wazi viti vya wabunge waliokiuka sheria hiyo kwa kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine Ahatua iliyojeri ilipobainika kuwa baadhi ya wanasiasa walikuwa kibeza sheria za vyama na hasa kipengele cha 14 cha sheria za vyama kwa kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine. Katika uamuzi wake mapema leo, Jaji Muhammad Warsame alimpa msajili wa vyama makata ya siku tatu kuwasilisha maelezo bungeni kuhusu wabunge wote, vyama vya kisiasa vilivyowafikisha bungeni ni wapo au la wamehama vyama hivyo na kujiunga na vyama vingine vya kisiasa kinyume cha sheria. Jaji Warsame pia alimtaka msajili wa vyama kueleza wapo wabunge waliohama kutoka vyama vyao vya kisiasa wapo katika muungano na vyama walivyojiunga navyo ni wapo makubaliano yao ya kubuni muungano yamekabidhiwa msajili wa vyama 
for you to be saved from resigning because you're in a coalition, the coalition agreement needs to be deposited with the register of political parties. Itakumbuka kuwa mapema mwezi huu mwenyekiti wa tume uchaguzi na mipaka Isaac Hassan alitangaza kuwa wamebaini kwamba takriban wabunge 100 wamehama kutoka vyama vyao kinyume cha sheria. Kwa sasa macho yote yameelekezwa mahakamani kuona iwapo uamuzi utakaotolewa utatoa utatuzwa swala hili. Zubeda kama kitendo leo. Soko maarufu la nyama la Bama katika barabara kuu ya Jogoo hapa Nairobi limefungwa. Maafisa kutoka Wizara ya Afya walitoa ilani ya kufungwa kwa soko hilo pamoja na kuwataka wasimamizi wanaohusika na usafi wa soko hilo kudumisha usafi unaohitajika la sivyo soko hilo liendelee kufungwa hadi pale hali ya usafi itakapoimarishwa. Maafisa hao walizuru soko hilo walisema kuwa wamefadhaishwa mno na jinsi shughuli za kibiashara zilivyokuwa zikiendeshwa kwenye soko hilo huku hali ya usafi ikiwa ni ya kutiliwa shaka. Hata hivyo mwenyekiti wa muungano wa wafanyi biashara wa soko hilo ameelekeza kidole cha lawama kwa baraza la jiji la Nairobi kwa kushindwa kuwajibika hasa katika kuimarisha usafi licha ya wafanyi biashara wa soko hilo kutozwa fedha zilizonuiwa kwa shughuli ya usafi. Kwa upande wake maafisa wa Wizara ya Afya wamesema kuwa watazuru soko hilo mara kwa mara ili kutathmini endapo shughuli za usafi zinaendeshwa na kutoa kibali cha kufunguliwa. Msimamo kwamba hii soko itaendelea kufungwa. Sasa itakuwa jukumu ya wenye wanasimamia City Hall chairman na nyinyi kama mnaona mtasukuma kwa sababu you are paying something. This place must be cleaned. Rais Mwai Kibaki amekariri kuwa taifa la Kenya ni moja na lililo chini ya serikali moja kuu na kusema kuwa hamna yoyote ambaye atakaye achiwa kumradhi nafasi ya kusababisha migawanyiko ya kikabila au kujitenga kutoka sehemu moja ya nchi. Rais Kibaki aliyesema haya katika ama wakati wa ufunguzi wa maktaba ya chuo kikuu cha Adventist kilichoko eneo la Rungai. Rais pia alivipa changamoto vyuo vya kidini akivitaka kutoa mafunzo yanayohamasisha wanafunzi na masuala ibuka ambayo yanaathiri taifa la Kenya. who feel that they have something to offer the people should be focusing on these devolved units of government we should st we should stop with leading one entity that there is any room for the this the session of any part of our nation. Kenya has been and will continue to be one national entity. Na mtazamaji mwelekezo wangu anambia ni ruke hadi katika spoti ya mameza ya michezo ya KTN ambapo hii labda ni kutokamana na yale makala marefu ya jicho pevu. Hata hivyo kwenye msimu wa mashindano ya uogeleaji ambao ulikamilika kwa kishindo huku uogeleaji wakiandikisha matokeo ya kuridhisha kama vile Roy Kiruri, Anita Field, Martha Opio na Tamara Mukuku. Kwingineko finali za bonga boli zitaandaliwa Ijumaa baada ya wiki hii ambapo watangazaji wane watamenyana ili kupata fursa ya kujiunga na SuperSport katika kutangaza ligi ya KPL kwa lugha ya Kiswahili. Msimu wa shirikisho la wageleaji la Nairobi yani NASA lilikamilika hapo jana katika kidimbu cha shule ya Gakan. Roy Kiruri aliibuka mshindi katika shindano la mita mbili mtindo wa individual medley kwa kumaliza katika muda wa dakika mbili sekunde 45 nukta sita moja. Mata upio wa shule ya Brightside alishinda katika mtindo wa backstroke mita hamsini kwa wageleaji walio katika umri wa miaka 14 na miaka 15. Tamara Mkulu kutoka shule ya Nairobi Academy alimaliza msimu huu kwa muda bora wa dakika moja sekunde 7.62 katika shindano la freestyle mita moja kwa ogeleaji walio katika umri wa miaka 12 na miaka 13. Hatimaye washiriki katika shindano la bonga boli na lunuia kutafuta mtangazaji wa ligi ya KPL kwa lugha ya Kiswahili zitaandaliwa juma hii ambapo mtangazaji mmoja atajiunga na runinga ya SuperSport wanne hao waliofuzu kwa finali ni Mohamed Rashid, Peter Kirumba, Abdenur, Aden Maalim na Michael Were.
Na mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo na mkono dada uko tayari. Na niko tayari kabisa. Mhm. Kwa makala ya jichopevu. Mm -hmm. Lakini kabla hayo tupate pumziko. Ya, kamusi ya leo ndio inakuja kwanza alafu jichopevu linakujia baadaye. Usiende mbali. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno pambaja. Pambaja ni kitendo cha kumkumbatia mtu mwingine. Mfano katika sentensi, walimpongeza bwana harusi kwa kumpiga pambaja. Investment Group account for people with big ideas. For investment groups with big ideas, now there is a Fusion Group account from Consolidated Bank. Open your account today and enjoy no monthly charges, attractive interest rates and savings, loans up to three times the group savings at attractive interest rates, free internet banking, and membership to the bank's business club. Terms and conditions apply. Consolidated Bank, growing with you. Getting tougher. You need advanced protection. Life Boy Advanced Life Boy gives protection against 10 infection causing gems. 10 infection causing gems. One advanced protection. Life Boy. Na mkaribu tena mtazamaji na moja kwa moja na mposkani bikilobi ya paendele. Mungu asante sana. Mtazamaji hapo jana katika makala ya jishopevu tulikueleza jinsi ndugu wa wile wa Kiarmenia walivyoingia nchini na visanga na vituko vyao vyote ikiwa ni pamoja na watu waliowaleta nchini na kuwalinda ili waendelee kuwahangaisha wa Kenya. 
inayo katika marudio ya sehemu ya pili na ya mwisho ya makala maalum jichopevu paruanja la mihadarati tunaangazia zaidi kuhusu uvamizi wa shirika la standard jinsi mambo yalivyopangwa na kutekelezwa pamoja na visanga zaidi vya ndugu hawa wa Kiarmenia Arthur Magarian na Arthur Sagarsian Mwanahabari wako mpekuzi Muhammad Ali na maelezo zaidi akiwa amelala chini akapiga dhana risasi 14 akiwa amelala chini baadhi ya maafisa wakuu wa polisi kugundua kwamba jicho pevu lilikuwa likiandaa makala maalum uhusiana na ndugu wawili wa Kiarmenia jama kadhaa zilipangwa jama ya kwanza ilikuwa ni ya kunipa katope na ya pili ya kujaribu kunizuia katika jela hii baridi ya industrial area kwa lengo la kunizuia kupeperusha taarifa hizi Jina langu ni Muhammad Ali na haya ni makala ya Paruanja la Mihadarati sehemu ya inne na ya mwisho. Baada ya afisa wa JKIA kwa jina la Charles Nambale na afisa wa Jasusi kwa jina la James Kimuhu Ushambuli wa ndugu hao wa Kiarmenia baada ya kudinda mizigo yao kukaguliwa. Kamanda wa polisi wa uwanja huo Beatrice Nduta alitumia redio yake ya mawasiliano na kuwajuza wenzake katika makao makuu ya mawasiliano. Waziri wa biashara kwa wakati huo Mukhisa Kitui aliwasiliana na mwenzake John Mishuki pamoja na mkurugenzi wa CID Joseph Kamau na kuwataka kufahamu kuwa ndugu hao wamekuwa tishio kwa usalama. Hapa John Mishuki aliamuru ndugu hao kukamatwa mara moja na kufunguliwa mashtaka. Kwa wakati huo uhusiano kati ya aliyekuwa mkurugenzi wa CID Joseph Kamau na aliyekuwa kamishna wa polisi Meja General Hussein Ali ulianza kuwa mbaya zaidi. Vita baridi vilianza kujiri huku ali ya kidai wa kutaka kujiuzulu iwapo Joseph Kamau hangeliachishwa kazi. Baada ya vurugu katika uwanja wa ndege mwendo wa takriban saa mbili za usiku hivi, polisi walizidi kusalia kimya. Atur Magarian anadai kuwa alitembelea kituo kimoja cha polisi akiwa na walinzi wawili wa mwanasiasa mkereketwa Mary Wamboi kisha akatoka na kwenda zake nyumbani siasa zilipigwa hadi mwendo wa saa tano za usiku pale naibu mkuu wa mkoa Nairobi kwa wakati huo Francis Munyambu ambaye sasa ni mkuu wa mkoa wa Bonde la Ufa alimpigia simu aliyekuwa OCPD wa Gigiri Patrick Lumumba Dera na kumtaka andae kikosi maalum kitakachovamia nyumba ya Atur na kuwakamata watu wote watakao kuwa ndani ya nyumba hiyo pamoja na kusaka dawa za kulevya bunduki na bidhaa zozote zile ambazo hazijalipiwa ushuru dakika chache baadaye barabara zote zilielekea katika mtaa wa Runda huku kikosi maalum cha SCPU Almaruf Special Crime and Prevention Unit chini ya uongozi wa kamanda wao wakati huo Richard Katola na maafisa wa Flying Squad chini ya kamanda wa Nderi Mwangi wakazingira nyumba hii. Wakiwa wamejihami kiasi cha haja, Atur Magariana alidinda kufungua mlango na hapa ndipo polisi waliamua kuvunja milango ya nyumba hii na kuingia ndani kwa lazima. Mvutano uliendelea hadi takriban mwendo wa saa kumi za alfajiri. Wakati aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani John Mishuki alipopokea simu ya kujuzwa kuwa polisi wamefanikiwa kuwa kamata ndugu hao wa Kiarmenia. Walio kamatwa ni Atur Magarian 
Atur Sagarsian, Alexander Park, Dimitri Taski, Nobat Ntwenya, Lucas Makena na Shifana Alarakia. Hata hivyo kulingana na ripoti ya bunge kuhusiana na ndugu wao, jina la jamaa mwingine lilitajwa. Jamaa wa nane ambaye jina lake likuwa ni Nyarkashan Trena, aliyekuwa na wenzake Manisha Dava na Aman Kureshi ambao hawajulikani walipo. Fauka na ayo polisi walipata pasi mbili za usafiri kutoka taifa la Urusi na zilizokuwa na majina ya Andre Priluski na Sobka Oleg. Pasi ya Andre Priluski ilitumiwa kuingia nchini tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 huku ile ya Sobka Oleg ikisalia bila rekodi yoyote kuihusu. Kulingana na nambari ya pasi hiyo ni kwamba pasi hizo zilitwaliwa siku sawia na ambazo zilipokelewa na ndugu wao wa Kiarmenia kupitia jamaa mmoja kwa jina la Gargan Dapar. Kulingana na mwanasiasa mmoja mashuhuri huko nchini aliyehojiwa na serikali ya Marekani ni kwamba Machi mwaka 2006 afisa mmoja mkuu katika serikali pamoja na afisa mwingine mstaafu mkuu wa polisi na mwanasiasa mmoja mashuhuri walishirikia na kuwaingiza ndugu hao wa Kiarmenia nchini. Taarifa kutoka ubalozi wa Marekani ilimnuku Kalonzo Musyoka kama jamaa aliyetoa taarifa hizo. Polisi waliendeleza msako na kupata jaketi tatu ya kujikinga na risasi. Mikoba minne ya Bastola. Jaketi 20 za usiku Almaruf Reflector Jackets. Kofia 18 Barako wa 25 Almaruf face mask, mikunjo minane ya nyaya, nambari za usajili sita za gari, radio mbili speciali, radio 12 za mawasiliano aina ya Motorola, mitambo ya kuongeza moto 11 Almaruf chargers, kamera tatu za CCTV, kamera speciali za kupiga picha gizani, tatu na zinazotumiwa na wanajeshi vifaa tisa vya elektroniki almaruf adapters nyaya tano za rangi ya samawati kamera moja ya video nguo moja ya kijeshi viatu viwili vya kijeshi pamoja na mitambo miwili ya mawasiliano almaruf